。兄弟们，大家好，我现在在阿富汗。今天我跟我的翻译还有副校长，我们来到阿富汗的商务中心。今天来这个地方主要是办那个商务的营业执照，主要是贸易啊，包括在这边开店需要办这个执照。田长，你刚才就是问了这个里面的办公室的人，他们大概需要一个什么样的东西？需要胶片，还有需要你的护照封印，嗯，这个担保的担保人是吧？对，对我担保人的话，就是让那个副校长担保吧。对啊，他们这边办这个执照大概需要多少钱呢？就是我问了刚才，他说呢，呃，最简单开一个旧单的话，嗯，一万七到一万五，一万七到一万五，那就是一千七到一千五百块钱，对，那很便宜。兄弟们，之前在这边问了其他人，这个报价的话有点恐怖啊，要一千两千美金啊，所以说没办法，我带着我的翻译还有这个副校长，我们亲自来这里跑一趟啊，这个又避坑了啊。之前有人帮我们说要办这个签证，办这个邀请函，办副校长的要六千六千美金啊，这个办这个营业执照要两千美金啊，所以说还好没有信他们的，自己来还是好一点啊。哈哈。这个大叔说的英语特别溜啊，刚才他一直跟我说英语。然后这边很多信息，包括那个资料，我刚才都是找他这个打印的啊。然后在这个里面办理就行了。大概几天能出来？两天。两天就能出来是吧？行，兄弟们，那今天我们这个东西已经提交了，到饭点了，咱们一起去吃个饭吧。兄弟们，我们现在准备出发去餐厅吃个饭啊。田亮，去那个羊肉那个咖喱那个店。跟这个司机说一下，来这个阿凡，很长时间没有吃卡拉伊了，今天再去吃个卡拉伊吧，因为过几天回国了，可能就吃不到了。哈哈。Hello， 又回到这家老店了啊！哎呀，哈哈 ，How are you？Fine， fine。Hello， Mister， two kilo k a r a i two kilo k a r a i one half kilo barbecue， OK。兄弟们，来点个餐啊！吃个三斤的烤羊排，再吃一个四斤的羊肉咖喱啊！那咱们入座吧，咱们坐。兄弟们，这家店我常来的原因啊，就是每次来，员工请我吃烤肉啊，特别好。这么多年了啊，呵呵这家店是我经常光顾的啊。嗯。非常棒啊！这边的师傅都是当地非常有名的大厨，他们做的这个羊肉咖喱味道一绝。之前我也经常去巴基斯坦吃羊肉咖喱，但是阿富汗的味道做的更加正宗一点，而且这边的羊肉很便宜，在这边消费不会有压力啊。这个就是炸的那个羊肉和这个西红柿还有辣椒，直接就开始炒了，特别简单。兄弟们，你们在家也可以自己学习去做一下啊！当然了，我们国内的这个羊肉和他这个羊肉不一样啊，这边羊肉它没有那个膻味。兄弟们，我来这边也有很多年了啊，这家店终于开始装修了啊！<笑>以前这个地方非常老，非常旧啊，看过我视频的人都知道，我经常来这家店吃咖喱。<笑>大哥的英文说的非常好。<笑>这边用餐呢，需要你自己上来啊，找一个地方随便一坐。这个桌布的话，把它铺开啊，一会儿这个菜的话就会沉到这上面来。哎，这个垫子现在也装修的越来越漂亮了。第一道菜啊，羊肉咖喱、番茄酱、羊肉，还有一个烤羊肉。哎呀呀，这个是重点啊！这个烤的羊肉炖的特别好吃。这几天副校长帮我帮了我很多忙啊，包括就是我在这边做这个。贸易的那个营业执照是吧？他是这个帮我来担保，因为我非常了解他，就是我知道这个人他的为人怎么样。总体来说的话，他是一个非常靠谱，然后非常实在的人，我对他还是非常信任的，就是让他来帮我担保这个事情。今天来这里吃羊肉啊，羊腿，兄弟们，羊腿就一个。我今天也请这个副校长来，来，今天最好的给你了。<笑><笑> No problem <笑>。好不容易把它弄下来一次啊，当然请他吃个好的。这有一个非常好的这个羊排，请这个司机也搞一个。<笑>我的翻译在拍视频，我帮你留一个好的，我帮你留一个好的。好的，谢谢谢谢。咱们还是老规矩啊，白都来了，请粉丝们先尝一个。烤过的羊排特别软烂。
。他妈好吃就完事了，再来抓个羊肉嘎两，然后包肉还有油脂。主要是不得吃的。中午吃了一顿饭啊，咱们四个人吃的特别的饱，才不到两百多块钱。这边的羊肉还是特别便宜的。然后现在呢，我们就送副队长回家，然后我们下期视频再见。<笑>这个餐盒要多少钱？这个一百二啊，兄弟们，过几天就是副校长的生日了啊，因为我马上要走了，所以提前给他过个生日啊，把这个蛋糕给他买了，然后呢，还给他买了这个餐盘啊，这次终于记着要买餐盘，还要买这个喷的东西啊，一共花了大概五百块钱啊，四五百块钱左右吧，四百多一点啊，好嘞，谢谢啊，这个蛋糕有点大啊，订了一个十公斤的啊，让那个小哥拿一下，小哥是专业人士啊，准备上车，兄弟们，先把那个凳子底下垫垫。东西，走，出发去学校。来啊，我们到这个学校了，就是把蛋糕啊放到桌上。现在学校的老师还有这个学生啊，他们也过来了啊。那个素媛，你去把那个老师叫过来，给副校长现在过个生日了啊。<笑>来，兄弟们啊，虽然说今天不是副校长的生日，但是过几天他就要生日啊。可是我明天后天就得走了啊，我们提前给他过个生日。这里是那个喷的那个东西啊，就是这个东西，看见啊？喷一下，全身都是白白的啊！今天准备好了，一人一个，我一个，他一个，还有司机拿一个。我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，我帅，全身都喷的都是啊，虽然今天不是这个副校长的生日啊，但是他还有过几天就生日了。可是我呢，就是后天就得走了，提前的话给他过个生日，跟他家人协商了一下啊。我们我们把那个蛋糕那个纸盒在哪里？嗯、在、啊。我们今天到蛋糕店里面把所有的东西都买过来了啊。今天有餐盒了啊，学校给三个人过生日，今天终于有餐盒了啊。高子让那个副校长来，副校长来请。感谢这个副校长在学校工作啊，辛苦的付出。咱们今天给他过个生日啊。他说，感谢你，今天就给他个 surprise。啊，没问题，没问题。来吧，切蛋糕，切蛋糕。<笑>但是今天是学校的爸爸的生日。<笑>他他的意思，他是年龄最大的，他是他们的爸爸。让<笑>让<笑>校长的爸爸也来切个蛋糕。副校长和他爸啊，来吧，切蛋糕，切蛋糕，切蛋糕。哎呀，这个学校这个老师啊，学生啊，对吧？来见证这个快乐的时刻啊！给他鼓掌啊！副校长这个人很好的，很少有这种高光的时候啊。今天带着全家人非常幸福来学校吃蛋糕啊！来，校长给你喂一口，你必须得吃。哈哈哈哈哈！巧克力蛋糕啊，买了四百多块钱。你跟你跟校长，校长副校长，你俩来个这个，来个这个，两个见证学校这个，哎，<笑>你跟他说祝你俩新婚愉快啊！<笑>切蛋糕，吃蛋糕吧，学生们也一起吃一点啊！我问一下，我们这里有没有去年在这里上课的学生？就是帐篷底下上课的学生，去年都是，大家都在帐篷里面去年上过学啊？那那你们还记得当时学校有几个老师啊？三个老师，三个老师，学校只有三个老师啊。现在人员不断的壮大，现在有十三个老师了。副校长还是副校长，原来学校的这个保安大哥是副校长他爹啊，现在是万叔，还有一个是派出所派过来的啊。一年的时间过得非常的快啊，咱们见证了学校的成长。今天只要来现场的每一位朋友们啊，都可以吃到蛋糕。女生上课比较早，他们现在来的比较早。男生的话还要过一个小时再来上课啊。哎呀，你来的太准时了！今天校副校长也过生日啊，给副校长提前过个生日，啊，因为过两天我走了，他也提前一下。上次给这个周老师也提前了几天啊，因为我来阿富汗不是每天在这里，就是我们提前提前几天啊，也不会提前太久，不会说提前一年啊。他们快考试了，对吧？学生们现在这个中文水平应该很有进步啊，对，还是你教的好，给你竖竖大拇指啊！学中文的这个孩子来上课了，来火腿
，火腿来吃个蛋糕啊！来，阿凯过来，阿凯过来啊！来吃个蛋糕啊！啊，吃早饭了没有？行了，吃了啊，吃了再吃个。好了，兄弟们，今天这个视频呢就到这结束了啊。之前很多人说要给副校长安排一个生日啊，因为我问过他了，因为我是后天的飞机，然后校长的话是四天后生日，所以说提前给他生日啊，提前给他过个生日啊，他也允许了啊。今天的话又带了非常多的这个老师学生一起跟他分享这个蛋糕啊，还有很多蛋糕啊，就是没吃完，我们放到那个办公室里面给老师分一点啊。一会儿还有学生来，再给他们吃点蛋糕啊。副校长今年三十四岁了啊，饱经沧桑啊。OK。那我们走了啊！你跟费先生说啊，非常开啊，生日快乐啊！希望你身体健康。开心，希望你一直成功。好。谢谢谢谢谢谢谢谢大哥，谢谢大哥，兄弟们，今天回到阿富汗学校了。今天的任务是给老师发工资啊。那个万叔过来发工资了，这个两百是老师教中文的工资啊，这是他两百美金，就是答应给那个万叔啊六千块钱的工资，兄弟们，来，工资发给他啊，这个月的工资结了。大家也看到了，我们现在给那个万叔他把这个货柜买了，然后但是他现在没有货。之前呢，我承诺啊，我拿四千，他拿一个月的工资给他弄个小卖部，六千就是我觉得应该他是不需要预付他的工资，就是我自己个人啊。今天下午拿着四千块钱，我去给他进点货，就是放到他这个货柜上啊。今天早上粉刷的这个货柜啊，大家看一下啊，这个就是阿富汗的这个小黄车啊，这个跟我直播间的那个小黄车不太一样啊，这个小黄车也是卖货的。啊，我们让他把这个货柜呢，就是一会儿放在那个太阳底下暴晒一下啊，让它那个油漆更加的快干掉。兄弟们，一会儿的话要去进货了啊，咱们呢把这个进货的钱给这个司机，然后司机和这个熊二去进货，我们两个不能去啊，我的话肯定不能去进货。如果说我去进货的话，人家看到我是外国人的话，这个进货就完了，这这不是进货，这就是高价买货了。所以我们把钱给他，让他们俩去进货。一会儿的话，我们看他把这个货进回来到底是啥样的啊，咱们把。四千块钱给这个司机啊，让他用来那个进货。小车应该，如果说买的东西太多的话，装不下的话，进个三千也行啊，三千四千，反正你跟他说，估计着来。对，什么蛋糕、面面包什么的，把那个单子写好啊。行，司机出发了啊。行吧，那你们去进货吧。好，拜拜，师傅。OK， 拜拜。这保安天天带三个孩子，在学校挺有意思的啊，让他给他找个事做，平时给学生们卖卖饮料、卖卖饼干。兄弟们，现在回来了，帮这个保安大哥把这个货搞到了是吧？进了多少钱？三千块钱。三千块钱啊？对。行，还有一千块钱，到时候退给他啊。打开看一下，兄弟们，现在帮保安大哥摆货了啊。进了三千块钱，就是两百多块钱的货、啊。<笑>买了一把锁啊，那给保安大哥配把锁啊，防止他这个东西被别人偷了。这个是给保安大哥买的一些笔啊，这个文具啊，这个用来卖的啊。他也不知道这个价格卖多少钱的。应该有，在那个票里面有，跟他行，跟保安说一下，别到时候做赔本生意，进了三千块钱的货，最后只卖个两千。你看他儿子，他一直想吃这个东西，我就怕这个货没卖几天，全被他儿子吃了。哎，这是口香糖啊，兄弟们看看，保安大哥还能卖口香糖，有点意思啊。这这是卖什么糖？这也是口香。糖是吧？有一种酸酸的，酸酸的糖，水果糖。这个货全是熊二和司机给他进的啊。这是什么？这是笔记本啊。哎，笔记本也有啊，全能啊，兄弟们看看，这还是什么？这还是果汁啊，苹果汁。他这个店我们给他好好的摆一下，把所有的东西都摆上去啊。<笑>你看保安他一直在笑，<笑>保安大哥现在笑得非常开心啊。这个有一家这个店铺了啊，摆的还挺有意思的啊，摆的这个也非常专业啊，他摆的非常专业，你看。先慢点，慢点，慢点，慢点，发生。什么事情了？现在保安不认字，就是要教他。<笑>怎么做？咱咱不教保安大哥了，你教他女儿吧。教他女儿，他女儿上过学，他知道。你教他女儿，再让他女儿慢慢教他爸爸，这个就对了。这个没办法，就是我给这个保安大哥买的东西，已经帮他帮到这个份上了，他连个账都算不了啊。就是我让他女儿去给他算这个账，教他卖这个东西，不然那个保安他没读过书，他连那个名字都写不了啊，所以说他搞不了这个生意。他读书还是不一样，他现在知道价格了啊。九万说他女儿可以啊，原本准备帮这个保安开个店。结果变成了帮他女儿开店了啊！这个底下还有一个仓库啊，可以把这个饮料放到仓库里面啊。服务员，这个小卖部怎么没有矿泉水啊？这十块钱应该这个村里的人不会买那么贵的水。那那个那边不是有水？对，那有个免费水。看看啊，这个人家把这个摊儿摆的啊。有那么一回事了啊！保安能不能再娶老婆啊？就看他这一回，看他自己造化了啊！说是赚了一万五，再娶一个。现在保安大哥的货
全部码好了啊，再把剩下的这个产品全部装到那个仓库里面。兄弟们看，这个车买的特别好啊，虽然说很小，能够帮助他一天赚个百八十块钱应该没问题。苏云安他把这个货给这个保安全部码的干干净净的，你看啊，这专业就是专业，你比他更加适合开这个店。好了，兄弟们，我帮保安大哥开的这个小卖部呢，就正式的这个开始营业的啊。作为今天他第一个客人呢，咱们来他的店先消费个一百块啊。你问他一百块钱能买几个饮料？十个。十个，你确定他没算错账吗？没有没有没有错。那一百块钱，咱们买十个饮料哈，随便挑。第一笔生意啊，就给保安大哥把这个生意做了啊。开业第一天，来发个饮料，给你也发个饮料喝一喝，给保安大哥也发个饮料喝一喝。来，买完这个饮料啊，现在他们俩迅速补货啊，<笑>挺有意思啊。看看啊，这个货的话，在这个后面，他从后面给他拿货。现在有吸管，夏天到时候要有个冰箱的话就更好了啊！<笑>保安大哥的小店终于开业了啊！学校马上开学了啊，到时候他生意会更好啊！这个是八毛钱的果汁啊，买一瓶这个果汁的话能赚三毛钱啊，利润可观啊，赚百分之四十。行，那我们就回家了，跟保安大哥说个再见，我们明天来学校看他啊！好的，再见啊！你再跟保安大哥说啊，千万不要给别人赊账，也不要把这个东西给他儿子自己吃完了啊！拜拜，那我们走了啊！拜拜，兄弟们，还有几天就离开阿富汗了啊！这是我的司机，这段时间一直帮我跑行程啊，非常辛苦。今天呢，请他全家人来游乐场潇洒一下啊。他的三个孩子啊，这是他最小的儿子，这是他第二小的儿子，这是他的大儿子啊，一共三个儿子。<笑>走，我们去游乐场潇洒一下吧。走，这个是阿富汗的游乐场，兄弟们，他都是用那个铁栅栏封住的啊。这是入口。兄弟们，入口非常的狭窄，为了他们的安全，里面都设置那个安全门。咱们这里先进去再说啊，因为前面有保安，不准拍摄。这个是售票厅，停了停了。呃，那个票是多少钱一个？这个总共是两百四十。两百四十，一个票多少钱？三十是吧？三八二十四啊。兄弟们，这样子就进来了啊。前面有那个半边在搜身，如果你带了危险物品的话，在这里就会卡住啊。这个后面是餐饮，然后前面是游乐场。这个地方去年我经常来啊，今年还是第一次过来。听说最近他们当地的这个规矩又更加严格了啊。以前这里还有小女孩，现在的话他连小女孩都没有了，只有男人了。我当时刚来的时候，他是比如说一三五七男人来玩，二四六的话女人来玩。现在是一三五七二四六，他全部只有男的了，兄弟们。五岁三岁才能玩是吧？然后超过了这个一定岁数就不能来玩。大概十岁以上就不能来玩了。在这个飞机下面有一个搅拌机，咱们去体验一下啊。司机前两人现在是四个人，他们家的女孩不能来，他老婆也不能来，就是三个男孩，挺能生的啊，跟他长得一个样，兄弟们，基因的强大啊。他这个是六块钱一个票是吧？对。哎呀，我去，现在涨价了呀！以前的三块啊，现在六块了。咱们来爽一下啊！这有一个班班啊，带着他的三个小孩玩完了啊。咱们上车，这边有女孩啊，但是女孩的年纪不大，大概在十岁以下啊。天亮，我们可以进去了吗？啊？我们有八个人，可以吧 ？OK， 我们有八个，大部队啊，大部队。来来来来来，兄弟们。来，咱们咱们几个人到这边来，到这边来。哎，这个是副校长，带着司机的一个儿子坐那边啊。田亮，坐这吧，不然我太重了，他撑不住啊。我两百斤呢，你坐那边。OK。哎呀，这个速度有点快啊，兄弟们，有点快啊。喊救命了啊，兄弟们。哎呀，这玩意儿的一趟挺爽啊！这我司机全家啊，他们在叫那个 “coco b” 啊，就是救命的意思啊 ，“coco b” 啊，小孩玩害怕了，叫救命了啊！<笑>兄弟们，现在玩第二个项目啊，这个是碰碰车啊，这在国内的话，几十年前就有了啊。但是这玩意儿的话，在现在阿富汗还是属于一个稀罕玩意儿啊！哎呀，这可可别！哎呀，来啊，一人干一台车子。田亮，这个票是多少钱？八十块钱，八块钱啊。OK， 
，司机让他的儿子体验一把开车的快感。<笑>哈哈哈哈哈！哎呀，这个玩意儿的刺激啊！哈哈哈哈哈！这个是阿富汗 T D 电影院，他们要玩一下这个嘛？田长，买票多少钱一个人？八十，八十是吧？那咱们都买吧，体验玩这个。兄弟们，我两年前来的时候，阿富汗还没有这个。七 D 什么电影院啊？两年后啊，这个阿富汗经济又往前进了一大步啊，然后更加的这个安定了啊，所以说现在这个电影院也有了。这个目前是他们本地啊最好的游乐场，没有比这更好的了，兄弟们，咱们来体验一下阿富汗的七 D 电影院，看是英文版的还是波斯语的啊？他们里面有人现在看是吧？对。啊，我们一会儿看啊。OK， 一二三四五六七八啊，八个人。这个是僵尸啊！好了，兄弟们，进电影院了啊！这个电影院有点小啊，还没有那个土豪家的这个电影院一半大，对吧？哎呀呀，咱们上来吧！好，上来上来啊！这一段的话，咱们看不见了啊！兄弟们，这是最后一个项目了啊！来 t k 司机把他三个儿子分配好啊，由大到小。哎呀，挂好了，挂好了啊！哎呀，这个小家伙，你看，抓好了啊，抓好了，不然你就掉下去了。啊，抓好了啊！我带狗嘛，狗狗币。哈兄弟们，这个速度太快了啊！这个速度太快了，兄弟们！<笑>从这个下午的两点钟玩到现在下午六点钟，今天我们在这个游乐场消费了三百块钱左右啊，玩了非常多的项目，基本上每个项目都玩完了。三百块钱八个人啊，玩到吐，兄弟们，这个消费还可以吧？在国内的话，三百块钱好像连个套票的话都费劲啊。兄弟们搞定了啊，今天所有项目结束了，带他们回家。OK。回家了，兄弟们，这有一群塔利班在玩这个海盗船啊，长发飘飘的塔利班啊，特别的享受啊！你看那个头发，兄弟们看啊，哎呀我去，这个头发，哎呀我的天哪，这个斑斑可以啊！兄弟们，带他们到游乐场玩了一天啊，所有项目结束了，咱们现在出门，这边出口只有这一个啊。大家好，我现在是在阿富汗的一个松子工厂啊，今年是第二次来了。这次来的目的是干啥呢？主要是来进货的啊。老板又来了啊！<笑>今年的新货到了啊，所以说今年来进一批新的仓库。How are you? <笑>今年收了不少的原材料、啊。外面的那些女的，她们是在这个工厂里面，就是手动的帮我们剥这个松子。大家可以看到这个地上有很多这个盆儿啊。他们会进行一个挑选，比如说这里面挑选的出来的都是那个坏的松子。去年我在这里进了一批货，然后今年呢一样也是来这里进了一批货。这个工厂是目前阿富汗喀布尔最大的一个松子工厂。这个老板呢，他是每年会做这个松子的业务发往中国，就是现在他每天基本上发到中国的松子的重量大概七到八吨左右。你问老板最多的时候给中国发了多少吨？他说最多是十四吨，但是每天会有七吨到十吨的这个。最近每天都有都有。然后另一个路线就是发到乌兹别克斯坦，然后发到中国。哦。这种的一个路线，他们每天发到二十五吨左右。他说生意好。生意好。这个都是准备好的，都要发货。兄弟们，我们现在来到这个地方啊，这边白色的这个麻布袋呢，就是已经准备好的。然后这边呢，就是今天新收上来的。我们给大家看一下，原料有些是不能用的，比如说我现在用那个手啊，弄上一把吧。这边可能你们会看的比较明显啊。像这种有那个虫洞的，就是工人会挑选出来把它扔掉。然后还有这种，比如说这个缺口的，或者说坏了的，这些都会扔掉。在那个地方会进行一个人工的挑选，挑选出来了这个东西呢，会给你们发一个就是完整的。然后像那些蛀虫的或者说断裂的，它会不会扔掉啊？
，然后这个地方都是打包好的，朋友们，全部已经装袋了啊，这个就已经缝合了。然后在这个地方呢，有一批我们自己订的一些货，我带大家去看一下这些货的一个情况。这些货呢，就是马上要装订线了啊！装订线了之后呢，这些货，大家看一下啊。目前我们用这个手给你们打出来了这一把，大家都可以看到，就是基本上没有断裂，也没有蛀虫的那个松子啊。接着来跟大家说一下，为什么我们要做这个松子的生意？第一方面呢，可以促进一下当地的这个经济的发展，给更多的人解决这个就业的压力。然后另一方面呢，我也通过卖这个东西挣点小钱。然后我们再到那个里面看一下，这个工厂每天大概会收那么好几卡车的那个原料过来啊，就是看到大家看到门口的那个。是原料，然后每天都会进很多。我们说这个地方就是当地的这个农民，还有当地的镇上的镇长啊，或者说县长啊，把他们当地的松子啊全部采购过来，在这个地方呢把原料卖给老板。大家都知道，在这个阿富汗，一些成年女性她们不能工作的，在这里的话，老板给了很多人这样的一个工作啊，就是每天来帮他拆解这个松子，能够得到一个三十人民币的一个工资，在这个阿富汗的话属于比较高的了。养活一个家庭没有任何压力，大家都知道我学校老师他一个月工资才多少，对吧？四五百块。现在他们是在把原料称重，是吧？我们看一下这边都是原料，大家都看到原料其实它有很多都是坏的，像这么一袋的原料，它有至少是一半儿啊不能够使用，基本上这一半的话要作为动物的一个饲料去处理了，然后另外一半的话会经过人工的一个筛选给你们挑选出来。然后松子这个东西大家都知道，它是一个坚果，男人吃坚果对这个身体有好处，男女老少，包括这个小孩都可以吃这个松子。我们这边工厂的一个工人，他们早上都会非常的忙，在这边挑选这个松子。我们能看到外面现在有很多那个女生在吃早餐，他们在这个工厂就是负责每天进行一个人工的挑选，尽量能够确保大家买到了这个松子的品质，哎，是非常的好的。我们今天的这个松子工厂呢，就给你们介绍到这里结束了。我兄弟们，我现在又回阿富汗了啊！已经在外面飘了大概两三周时间了。看我最近这头发也是太长了，很多人想见识一下这个阿富汗的理发是什么样的，咱们进去体验一下。这边有五个那个阿富汗的古惑仔啊，到底哪个是理发师呢？他是对。行行行，哥们儿确实长得比较古惑仔啊。<笑>问一下咱们这个大哥，就是他这边除了那个理发，还有其他服务吗？有那个搓脸是吧？对对对，行行、啊，兄弟们，现在已经问好了啊，来体验一下这个阿富汗的这个洗头啊、搓脸啊，看看是个什么水平啊。哦，他这边洗头的话还有一条毛巾啊，带了个毛巾，这比其他地方要好，这服务专业。看，还有专门的这个按摩椅，还有专门这个洗头的这个椅子啊。他这个水是冰水啊，兄弟们！哎呦，这冰水太刺激了，兄弟们！他这个手劲儿比较大，兄弟们，他这个手劲比较大，容易把那个头皮搓下来啊。就刚才用那个冰水洗那个头，头比较麻，现在他大力的搓，我靠！很长时间没有接受过这么暴力的这个洗头了。哈，暴力洗头，古惑仔啊！你跟他说，让他给我理一个有钱人的发型那种。对，每个木一买的木一白色的，让我这个。OK OK。来阿富汗体验一下这个有钱人的发型是什么样的。<笑>这个阿富汗的理发师感觉还是挺专业的啊！你看，他给你先把这个头型弄好，大背头，对吧？这种一看就是土神那种那种感觉。这个是真的卫生纸，卫生纸先给你在脖子上给你扎一圈啊，扎一圈。今天我们来这个理发店呢，我们是做了一个全套的啊。第一步是理发，然后这个发型弄完了之后呢，再会给我。按个摩啊，就是这个马杀鸡是吧？嗯，这个费斯马杀鸡啊，看看这个钱花的值不值得啊？据说在这个阿富汗理理个发很便宜，理个发十块钱，然后做个马杀鸡的话要八九十块钱。还有这服务、啊、<笑> ？OK OK， 还有钱。<笑>来这个阿富汗理发，还有这个汽水，还有蛋糕、水果吃啊。<笑> OK， 开始吧，开始吧。一般像这种技术好的这种理发师啊，他都是用那个小剪刀剪。这个理发师有两样东西不能碰的啊，一个是他的剪刀，还有是他的女人。我问一下这个师傅，平时你的剪刀给别人去剪吗？没给你，还记得不？你看看手里，那还有啥好处？他说这个是就是给他一个人哦，你看吧，这种这种高级的理发师啊，他的这个
，点字啊，是不能对外借的啊，就跟他的女人一样啊，兄弟们。不错，这种技术一般的那个理发师啊，他他没有这种技术啊。对，这个这个确实不错，兄弟们。有一说一啊，他这个剪法非常科学啊，跟国内那种一百多块钱的那种大师理发师差不多啊。<笑> OK 了啊，这发型还不错，啊，兄弟们，有点那么意思啊，在里面啊，这个发型确实剪的还可以啊，兄弟们，这个这个是个小罐啊，头发干什么啊？嗯，头发也有。这我还是第一次见啊，挺专业的。没想到在阿富汗这样的国家，他还有个这个头发按摩。他手上抹的是什么东西，我也不知道。发型剪得不错，这个按摩也是有点那种什么，有点暴力一样。感觉这手法按下去的话，这这可能按完之后头发又长出来了，兄弟们。<笑>这个手法就跟那个印度和巴基斯坦那边差不多啊，兄弟们，差不多。对，也是那种疯狂的手指头啊。哇，这是一个发箍啊，兄弟们，发箍，红色的、黄色的这个毛巾啊，先铺上来。哇，哇，在我脸上喷了非非常多的这个水珠啊，久旱逢甘霖，兄弟们，这什么马杀鸡的那个什么泥啊，兄弟们，我脸上脸上现在有水啊，水水不用擦吗？哇，不用擦水啊，兄弟们，直接怼，我靠，用酷，哦，嗯，我操，<笑>啊！你你你跟他说，你你擦皮了对吧？别擦脖子。兄弟，他这里面全是石头啊，兄弟们。嗯。冲上嘴里头，我感觉我的脸火辣辣的疼啊，兄弟们。看到我眼睛鼻子嘴巴什么都是啊，兄弟。哦，这石子太粗了，整个脸皮都滚烫了，兄弟们。再这么下去得叫消防队了，我去。哇！你这么说，好难过。还有多久？没办法。我的，嘴里面全部都是泡沫，兄弟们。啊<笑>、哦，差不多了，干到我口吐白沫了，兄弟们。<笑><笑><笑>兄弟们，把我整个人都臭倒下了！哇，你看这个卫生纸上这石头有多粗，比那芝麻还粗啊！我眼睛都不睁不开了，手指头直接戳我鼻孔，戳我嘴里面去了啊！兄弟们，我这脸上全全部都是石头啊！兄弟们，全部都是芝麻大小的那种那种石头。嗯好了，兄弟们，现在这个头发也吹好了，就是有一说一啊，确实剪得不错。这个脸的话很疼啊，但是我感觉我这个脸更白了啊。还有一个服务是吧？在这个阿富汗做一个头部的这个全套啊，它有四项服务：洗头、剪头，然后做这个马杀鸡。这是什么东西啊？还有呢？哦，这不搓了啊，不搓。啊，再再搓的话，我人就搓吧，搓没了。本来我今天皮肤都比较黑了啊，这段时间晒黑了，然后他给我搓一下，我皮肤都搓白了。呵呵这个是护理，哇，这个这个很舒服，这个舒服。这这这这刚才那个太暴力了啊，就是太暴力了，然后把这个皮肤给搓搓疼了啊。现在抹上这个，顿时感觉舒服很多了，兄弟们。啊，特别舒服。啊，大哥现在拿了一个蟹啊，就是嘴上叼了一个蟹。哇哇哇哇！我这汗毛被他全部给扯掉了啊！我疼啊，兄弟，我真的疼啊！哇，脱掉一身皮就算了，现在还要给我拔毛啊，兄弟们！兄弟，我眉毛不多，再拔一下都没了，兄弟。哦。兄弟们，感觉我现在这个脸更白了，是吧？就刚才那个白色的东西被他搅了搅，然后现在吸收了啊，就是现在明显的感觉脸是更白了。还有什么服务？啊、还有一个服务、嗯，还有这个绿色的护肤啊，这个是另外一种药，这是另外一种药，应该是属于那种滋补型的啊，兄弟们。就是比如说今天他对你的这个皮肤伤害够大了啊，就给你造成了伤害，所以说现在他要弥补是这个伤害啊。这后面这两种膏体涂在脸上就能明显的感觉到，哇，这个这个不一样，这个是真的有点痛啊，这个有点有点有点刺激，兄弟们，这个是。薄荷的啊，哇，在我的伤口上，像撒盐一样。我操，你跟他说好好辣好痛怎么办？这个是好辣。哇哇，又辣又痛啊，兄弟们！哎呀，我去啊,啊，好辣呀、啊，辣辣辣辣辣啊！啊啊啊
你你问他什么时候能起来？这太疼了，太疼了，我受不了了，别我了。他说有一两分钟他会疼，然后你要放个十分钟。十分钟我就挂了呀！我去，这个东西抹在脸上太疼了，因为他今天把我那个皮全部搓下来了，然后这个是冰爽薄荷的，我去，太疼了，我太疼了，兄弟们，我先洗了，五级疼痛了，兄弟们。我们理完了，就是正常在这理个发的话，要那个什么十块钱。然后今天做完一个全套的一个服务呢，花了两千哦。做一个全套服务能抵普通人半个月的工资。<笑>兄弟们，你们觉得阿发普通人半个月的工资做一个这样的全套到底值不值？<笑>兄弟们，你看看啊，这个就是在阿发花了那个一百五十块钱做的那个全套服务，有一说一啊，这发型有点像这个太君啊。然后这皮肤讲实在的，确实也变白了啊。总体来说的话，体验还是非常不错的。就是这个一百五十块钱有点太贵了啊，一般人的话应该消费不起。估计的话，在整个阿发的话，也就咱们外国人能消费得起啊。这边这几个学生，他们早上在吃什么东西？他们吃馕，吃大饼、哦。自己家做的吗？对，他们在家里做的，他们早饭没吃了。吃这个大饼还笑。<笑><笑>我给你到车上找找，今天早上过来，车上应该还有这个牛奶，好像不多了，就两瓶。就两瓶，那三人一起喝吧。我经常来这个学校，看到很多这些学生八九点过来没吃早饭，学校门口吃那个大饼啊。所以说我们得做一件事情啊。这个是我到一个批发市场批发的，大概花了四万人民币左右。然后有这个果汁，有这个饼干，加上这个蛋糕啊，就是各种各样的零食，给这个学生稍微改善一下。然后有时候一些这个比较好的班级啊，给他们一些奖励啊。因为之前看到学生在这个大门口，就是嚼那个。大饼啊，确实比较辛苦啊。然后问了他们有没有吃过这个零食啊，基本上也都从来没有吃过零食。我就买了这个一仓库啊，像咱们买的这个饼干啊，一箱的话够一个班级啊。这一箱的价格呢也不是特别贵，大概的话就是四五十块钱。然后它里面打开呢就是这种饼干啊，小孩子的话吃一天都够了啊，兄弟们。兄弟们，今天来到学校了啊，就干一个事情，给咱们正在上课的这四个班级啊发一波福利啊。他们这边是三个小时换一班，三个小时。换一班，所以现在这四个教室里面有四个学生在上课啊，这是代表是吧？然后到其他班再找两个代表。这也抓了一个学生下来啊，这也这个教室再抓一个，谁是班长啊？啊，来来来来来，带着四个班级的这个大代表啊，来到咱们这个食品仓库啊，看。做过吗？您说有没有吃过这么多零食？对，来来来来来，这个是给他们班级的，然后不够的话再来要啊。来，第二个，这个是你的班级的，不够再来要啊。这个是你的，给你们班级啊，你们班级的啊。好，抱回去啊。先别动，我们还有饮料，给他们四个饮料。这个是果汁啊，兄弟们。来，一个班。搬回去再再搬果汁，不够再来要。你跟他说，只要不够再来要，让他们回教室啊，派发啊。这里再放一箱饼干，还有那个果汁备用啊。待会儿不够了，让他们自己来取。这应该不够啊，这个是四六二四，这个一。这这是肯定不够，这得拿两件，再去拿一件饮料。饼干的话应该也不够吧？这个教室人多，要来两件饮料。这边不够是吧？对。不过再给学生发，刚才这个饼干不够啊，又搞了一件啊，饮料的话也是两件啊。走到其他教室去看看，他们够了没有？不够再给他们补。你问他够了吗？饮料有了吗？啊 ，OK OK， 这个够了啊，啊，这边还有果汁不够，这边够了啊，给他们每个人都发了这个饼干，发了这个饮料。你的在哪里啊？啊，在书包是吧？嗯。哦哦，这边还在发啊，但是这小家伙把它全部藏到这个书包里头了。<笑> OK OK OK， 给这个学生们发东西。刚才发了四个班级啊，然后下午的话还有六个班级要过来，所以说学校五百个学生都要照顾好。这边还差多少个？还有一百，还差一百个是吧？咱再拿，把这个拿了，然后还有这两个巧克力饼干。不过再把这个拿走，把这两个饼干，把这个拿走。这个包装有点坏了，多余的，单独要拿走。这还有一盒饼干，拿走。饼干现在是够了是吧？咱们拿那个饮料吧，拿这个饮料，拿个九件吧，行不行？九件够了吧？你问一下校长多少个学生，把这个全搬走，给学生喝。今天的五百份粮食啊，已经发送出去了啊，每个学生一个，这边也有，太好了，都带到那个办公室吧，然后待会儿下课发给学生。兄弟们，现在保安开门了啊，哎
，这个是熊二吗？三浪，现在是在搭这个手架啊，兄弟们，咱们来看看现在新的是啊，现在已经粉刷好了，兄弟们，颜色的话选了一个这种，呃，米白色偏那个粉红一点的，这个是网友们自己选的颜色，这边也现在开始在做了啊，兄弟们，今天很多网友让我给这个学校建筑上个颜色啊。这大哥这现在给我们刷这个墙壁啊，那一身非常脏，天气非常炎热啊，给他们发点这个饮料啊。咱们有一个仓库啊，咱们这个教室里面全部都是吃的啊，啥也不缺，兄弟们。刚好今天工人来了，接下来还要做两个工程啊，所以说给他们发点这个好的待遇啊。这个教室是用来专门储藏这个食品，因为我经常去这边进货啊，兄弟们。看看啊，当地的这个批发市场拿的啊，所以说东西非常便宜。再拿一件吧，再拿一件发给这个工人们。咱们这个红牛还有非常多啊，喝不完的感觉。现在工人有多少人？工人十个工人吧，十几个人，十几个工人。咱们发一个这个饼干吧。兄弟们，每次拿货拿完货，这个老头会给我那个记账啊，仓库少一个给我记一个啊，管理的非常人性化啊。你今天中午的话，他们自己带了中午饭，咱们到这个仓库里面给他们拿点这个红牛，拿点这个饼干，够了，这个很多了，对吧？一二三四五六七八，四八三十二啊，和他们说一下吧，待会儿干活干累了，你们自己下来买拿东西吃啊。这边我们来看看教室的进展吧，这边大概还有四五个小时就全部粉刷完了啊，咱们上楼看一下。这个是昨天让他们帮我刷的这个水泥啊，这个楼梯现在已经好看了。然后这边的话，马上也会尽快给你们刷啊。这个是图书室、乒乓球台在这里。然后我们定做的那个柜子啊，这几天还没到，然后也快了啊。因为学校的这个教室有限，所以我们准备在这里做书架。然后这个地方的话打乒乓球啊，这个是我们的教室啊，也在粉刷啊。这个是作为一个放映室啊，兄弟们，上面看电影的啊，墙壁必须要粉刷的干净一点啊。这边是内部是一个白色的啊，白色的一个整体装修。然后这边的话会装那个窗帘啊，涂料现在都买好了啊，就是他们今天会在这里帮我们把这个教室的里里外外全部粉刷好啊。这边现在在刷这个墙壁啊，上面都是刷这种米黄色的。刷完之后呢，这个教室就变得非常好看了啊。今天这栋教室呢，会全部粉刷好啊。就是之前你们让我刷这个墙壁啊，我还真给你们刷了。然后我们这个地方呢，马上就要叫村民过来一起来帮我把这个地啊全部给他铲平啊。然后我会给他种上一些这个草，变成一个足球场啊，兄弟们。装好了这个脚架呢，这边也开始粉刷了，因为要赶进度，一天之内必须把这个弄好。这两天我们这个学校刚好期中考。是啊，有七天的假期啊，所以说趁着这个七天时间趁热打铁啊。下一次学生们回来了，这个学校又崭新了啊。后面的这个草场我们去看一下啊。地主用来盖这个医院的，然后政府现在也没有钱来投这个地方，所以说现在这个地方让我随便给他搞一搞啊。这个三头羊是我前几天买的啊，现在放到这个后院，然后把这个地上的这个杂草全部吃掉啊。现在吃的快快差不多了，等他把这个杂草全部吃掉的时候，咱们会把这个东西全部给推平啊，就是这里。后后期的话是一个非常平整的一个草场。好了，兄弟们，今天的这个任务呢，会在这个下午完工。然后趁着现在这个点的话，咱们会去订购一些这个东西啊，因为我答应过这个地方要给他们做一个这个厨房，大概有个四五二十平米啊，就是中间我们留一条缝，然后在这边搭一个那个厨房啊，摆那个大铁锅，然后还要买那所有的一切就是厨房需要用的东西啊。兄弟们，今天我们在这个阿富汗的一个专门卖那碗瓢盆的地方，然后现在咱们去这个店里。里面看一下啊，咱们准备搞一个这种小的这种锅子，然后再搞一个最大的这种锅子啊，一个是用来做米饭，还有一个是用来炒菜。咱们跟那个老板去仓库看一下啊，因为这边他这个货都是比较次的，卖给那个家庭条件比较普通的人。然后我们要定制一个最好的啊，这个是卖厨具的一个伙计啊，咱们跟着他仓库里面看一下。哇，这仓库够大，全部都是那具啊，什么锅碗瓢盆，还有这个大盆啊都有，铁锅炖自己啊，兄弟们，那个大的多少公斤？四十六公斤啊，那那挺沉的，可以、啊，差不多一百斤左右啊。他需要三个伙计去拿。兄弟们，这个锅买下去了以后，我跟你说，搞这个全羊红烧啊，没有压力啊。这个工程实在太大了啊，确实很难搬。OK OK， 现在终于搬出来了啊。然后咱们再拿一个小一点的锅啊，这个锅用来炒菜，这大锅加小锅，两个锅加在一起，差不多干到一百五十斤了啊。兄弟们，这是一笔大数目啊，兄弟们，这个是铝锅啊，铝锅的导热性比较强。阿富汗这边的大锅。
乎都是这个铝制的啊。你看一下这边的锅，全部都是铝制品啊。铁锅的话，在这边很少见，非常少见，几乎的话都没法做出来啊。一共需要多少钱？它是按斤算的是吧？嗯，一斤两百二啊，一共要一万四千八百五，合人民币的话大概是一千多块钱啊。行，那把这个钱给他吧。找这个苦力师傅帮我们推一下，这个确实沉啊。这个一上去把这个轮胎都压沉了啊，兄弟们，你问一下这个大哥他那里有没有那个烧烤的架子，烤肉的。没有，没有是吧？在哪能买到？在那个里面，里面是吧？行，那咱们去里面吧。啊，是这个盖是吧？嗯。行，来来两个吧，来两个配套。这个。这是啥东西啊？这个是米饭，先泡泡以后。把米饭往这个倒，然后下面这个漏水拿一个吧。这个是漏斗啊，咱们拿一些这个漏斗，然后呢拿那个盖子，还要再拿一些这锅铲啊。兄弟们，这个是锅铲啊，然后这个是大勺子啊。这个我以前也在这个食堂有过这个工作经验啊，所以说这个东西我比较熟悉。该有的全部有，全给它配套了，兄弟们，全齐。全齐啊！好了，老铁们，我们又把这个东西采购好了啊，两个盖子，然后加锅碗瓢盆啊，厨具全部都有，又花了八千三百五啊，合人民币的话六百多。老板还给我一点折扣，涨了我五百，给他一百美元，一百美元现在六百八啊，这些东西。我们现在已经花了大概一千六百块钱啊，买这个厨具，然后还有四百块钱去买那个烧烤的那些设备啊，今天一天就是把这个。两千块钱给预算打满啊！好了，兄弟们，趁着刚才买完了锅，然后咱们现在再来下另一个订单，在这里买一个那个烧烤炉，这个就是我们订的一个烧烤炉啊。平时的话，烤几十串应该没有问题啊。这熊大拿的这个铁签儿，咱们这个要拿至少三十串啊，像宝剑一样的东西是他们这边用来做那个什么烤爸爸的啊。OK， 算钱。偶尔在这个学校给这个学生们做一顿这个烧烤，虽然说这个吃烧烤有害健康啊，但是他们国家这边就是喜欢吃这个烧烤。烧烤啊，他们这边把这个烧烤当饭吃，你不给他买的话，他也不开心啊。好了，多少钱？一共算好了没？两千九百，一共是两千九。行，咱们把这个东西装车，我们把所有的东西装车。这个东西能不能上我们的那个汽车？装得下吗？装不下吧？太大了。那这样吧，咱们叫个车把这个送到学校去吧，然后待会儿再去拿烧烤架啊。咱们这个锅呀是真的大呀、啊，兄弟们，这大铁锅直接就把这个车我感觉都快压下去了啊。好了，兄弟们，这个车终于把东西全部塞下了啊。烧烤架啊，家里。两个大铁锅，然后用那个绳子稍微绑了一下啊。我们这个大铁锅已经买过来了，两个超大的铁锅。然后今天下午会在这个地方开工啊，就在这个地方做个灶。户外厨房，烧烤架这边都弄了一下，在这个办公室门口，不用担心会有这个油烟进去啊，因为隔得非常远，就在那一小块区域，离那个水管比较近，方便。